สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัวเซตใน Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นี้ผมจะพูดถึงวิธีการลูปเพื่อดึงข้อมูลที่อยู่ในเซตออกมานะครับอลองมาดูตัวอย่างการประยุกต์ใช้ดีกว่านะครับผมก็มาคลิกขวาตรงนี้ New แล้วก็ Python ตัวละตั้งชื่อ Set Demo 3แล้วก็ผมก็เขียนนะครับ Demo Loop แบบนี้นะครับแล้วสมมุติว่าผมก็มีตัวเซตนะครับใส่ค่าเข้าไปนะครับ Apple Banana Mango Cherry เอาแค่นี้ละกันนะครับอ่าคันนี้วิธีการลูปข้อมูลในเซตนะครับก็เหมือนกับ list กับ tuple เลยนะครับผมก็ for f in s แบบนี้แล้วก็ print ตัว f ออกมาแบบนี้ run demo loop คลิกขวาแล้วก็ลันเห็นไหมครับผมก็ได้ข้อมูลตัวพวกนี้ออกมาคันนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับสังเกตนะครับตัวข้อมูลที่อยู่ในตัวเซตนะครับมันจะเป็น unorder นะครับก็คือไม่ได้เรียงตามที่เราใส่เข้าไปอย่างเช่นในเซตเนี่ยเริ่มจาก mango ก่อนเลยทั้งทั้งที่เราคีย์เป็นตัวที่3นะครับเราถัดมาค่อยเป็น apple cherry banana แบบนี้นะฮะคันนี้ถ้าหากเราต้องการที่จะเรียงลําดับนะครับพิมพ์แบบเรียงลําดับนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องแปลงตัว s นะครับอย่างเช่นในที่นี้ตัวอย่างอันนี้ง่ายก็คือแต่และสมาชิกเนี่ยเป็นสตริงตัวเดียวไม่มีประเภทเป็นออบเจกต์เป็นอะไรเนี่ยเราก็แปลงตัวนี้เป็น list แล้วเราก็บอกว่า a dot sort แบบนี้แล้วเราค่อยมาพิมพ์ตัว a แบบนี้นะครับดูนะครับคลิกขวาหลันคันนี้เราจะได้เรียงตาม a b c นะครับแบบที่เราต้องการนะฮะอ่ะคันนี้มาดูถ้าคอมเพล็กมากขึ้นนะครับเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับสมมุติว่าผมมีตัว countries แล้วกันเก็บเป็นเซตนะครับโดยที่ข้างในนะครับเก็บเป็นตัว tuple นะครับว่า th แล้วก็ thailand แบบนี้ jp japan สมมติเอาแค่นี้ละกันนะครับแล้วผมอยากจะพิมพ์ข้อมูลตัวนี้ออกมานะครับอย่างแรกถ้าพิมพ์แบบปกติก่อนนะครับพิมพ์ตัวนี้ออกมาแล้วตรงนี้ก็เป็น demo loop 2เอาง่ายๆก่อนคลิกขวา run นะครับผมให้ได้ข้อมูลอันนี้ออกมานะฮะแต่ถ้าเราจะ loop นะครับเราก็ loop ปกติเลยนะครับ for c in country แล้วก็ print ตัว c ตัว c ก็จะแทนตัว tuple แต่และตัวนั่นเองนะครับเราก็คลิกขวา run เห็นไหมครับน,นี้เราจะได้ข่าวออกมานะฮะเดี๋ยวผม off ตัวนี้ไปดีกว่าอ่ะคันนี้มาดูอีกสักแบบ2แบบสมมุติว่าผมต้องการพิมพ์เฉพาะตัวชื่อประเทศแล้วกันนะครับตัวย่อไม่เอานะครับผมก็ทำไงได้ครับเนี่ย c จะส่งค่ากลับมา2ตัวใช่ไหมครับผมบอกว่า c วงเล็บ1แบบนี้คลิกขวาลันเห็นไหมครับก็จะได้แค่ชื่อประเทศถ้า C ีวงเล็บ0ก็มีเฉพาะตัวรหัสของประเทศออกมานะฮะอ่ะคันนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งละกันถ้าจะเขียนให้มันดูสวยงามกว่านี้นะครับเราก็บอกว่าตัว countries ตัวนี้นะ่ะเป็น tuple น,นะครับแล้วเรารู้ว่ามันเป็น2ตัวนะครับ country id กับ country name แบบนี้นะครับตอนที่ผมอ้างคันนี้ผมก็สามารถอ้างแบบนี้ได้นะครับสมมติต้องการพิมพ์ country name อย่างเดียวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว off ตัวนี้ไปก่อนคลิกขวา run เห็นไหมครับผมก็ได้เป็นแบบนี้นะฮะหรือว่าจะมาดูอีกแบบหนึ่งผมต้องการพิมพ์ตัวเลข1 2 3นะครับ running number หรือว่าตัว index ข้างในออกมาด้วยนะครับผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับ for นะครับ i แล้วก็อันนี้อยู่ในวงเล็บนะครับ country id คา country name แบบนี้แล้วก็ in แล้วก็ enumerate ตัว countries ออกมานะครับอย่าลืมครับตัว enumerate เนี่ยส่งค่ากลับมา2ค่าก็คือค่าแรกเป็นตัว index ค่าที่2ก็คือข้อมูลนะครับที่อยู่ข้างในนะครับในแต่ละตัวเพราะฉะนั้นพอผมทำอย่างนี้ได้นะครับดูนะครับผมใช้ตัว print format ดีกว่าอันนี้ print format ผม
บอกว่าอันนี้เป็นจุดและถัดมาก็พิมพ์สองค่าออกมาแบบนี้โดยที่ตัวนี้นะครับพิมพ์ตัว i แล้วก็พิมพ์ country id country name แบบนี้เดินฮะนี่เดี๋ยวผมคอมเมนต์ไปก่อนคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับผมได้เป็นตัว index ข้างใน0 1 2ถ้าเราอยากจะให้เริ่มจาก1แล้วก็ i บวก1เข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็ได้ข้อมูลที่อยู่ในเซตออกมานะครับโดยที่ในเซตนะครับอย่างเช่นในนี้เนี่ยเป็นเซตที่ดูคอมเพล็กซ์ขึ้นมาหน่อยเนี่ยหากเราต้องการเช็คว่าสมาชิกตัวนั้นๆน,น,นะครับมีอยู่ในเซตหรือเปล่านะครับเราก็สามารถเขียนอย่างนี้ได้นะครับสมมุติว่าผมเอาตัวที่มีกันเอาง่ายๆบอกว่าตัวนี้มีอยู่ในคันที่หรือเปล่านะฮะผมก็บอกว่า if ตรงนี้แบบนี้ดูนะครับอลองดูคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับขึ้นว่าฟาวนะครับแต่ถ้าผมจงใจนะครับเปลี่ยนทักตัวหนึ่งแล้วกันเป็นตัว AP แบบนี้คลิกขวาลันคันนี้ก็จะหาไม่เจอละตรงนี้ขึ้นว่า not f o u นะครับอันนี้ก็คือวิธีการเช็คนะครับว่าสมาชิกตัวนั้นนะครับมีอยู่ในตัวเซตหรือเปล่านะฮะในกรณีที่สมาชิกไม่ใช่แบบตัวโดดๆตัวเดียวอย่างเช่นในนี้เป็นตัว t u p l e แบบนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวเซตนะครับเราจะมี2แบบก็คือเซตแบบปกติจะเป็น mutable แล้วก็อีกอันหนึ่งเป็น immutable set นะครับหรือในตัว python จะเรียกว่าเป็น frozen นะครับ frozen set frozen set เนี่ยจะเป็นเซตที่สร้างเข้ามาแล้วเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในเซตได้ไม่ว่าจะเพิ่มลบหรืออะไรเนี่ยทำไม่ได้นะครับเช่นผมสร้างตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะครับว่าอันนี้เป็น frozen set ถ้า frozen set นะครับเราต้องใช้ตัวฟังก์ชันตัว frozen set เป็นตัวสร้างนะครับแล้วข้างในเราก็ใส่ตัว list เข้าไปแบบนี้นะครับสมมุติว่าเป็นดอกไม้แล้วกัน lily carnation แล้วผมพิมพ์ตัว frozen set ออกมาเดี๋ยวนะครับตรงนี้ comment ไว้ก่อนนะคลิกขวาลันดูนะครับข้างในเราจะมีสมาชิกอยู่2ตัวแล้วตรงนี้บอกว่าเป็น frozen set นะครับจริงๆเราพิมพ์อย่างนี้ให้ดูด้วยจะจะรันอีกรอบนึงนะครับ class จะเป็น frozen set อ่ะคันนี้พอได้แบบนี้มานะครับเราบอกว่าตัว frozen set นะครับ dot add นะครับตัว iv เข้าไปดูนะครับแล้วก็ print ตัว frozen set ออกมาคลิกขวาลันคันนี้จะได้ error นะครับบอกว่าตัว frozen set object นะครับไม่ support ตัว method ชื่อ add ซึ่งก็คือการ add เนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตัว frozen set เป็น immutable คือไม่สามารถแก้ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งของตัว set นะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาวิธีการใช้งาน set ใน python ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ